Левът е клонинг на еврото с валутния борт, също толкова добър, колкото еврото е по отношение на номиналната стоеност. Но всъщност, системата на валутния борт е по-добра и левът е по-добър, защото валутният борт налага твърдо бюджетно ограничение на фискалните власти в България. Те не могат да вземат пари от Централната банка. Това е твърдо бюджетно ограничение. Ето защо от 1997 година на сам се представя чудесно от фискална гледна точка. България е сред лидерите в Европейския съюз с нисък дефицит, съотношението държавен дълг, брутен вътрешен продукт е ниско. Това е едно предимство. Нямате проблема на Гърция. Помните ли Гърция? Те преминаха през огромен фискален проблем. Същото вероятно ще се случи в България, ако приемете еврото. В момента с валутния борт и лева България има суверенитет над паричната си система. Тоест, ако нещо лошо се случи с еврото, България може да смени резервната валута на щатски долар или злато, или друга по-висша такава. Вторият аспект на суверенитета е, че сега резервите на лева се пазят в България, контролират се от българите. Военните на Съединените щати са освободени от отговорност, ако причинят смърт. Тази информация я нямам от Националната Центъра по здравни болести. Аз я видях в регистра на федералните поръчки на Съединените щати, тъй като по закон те са задължени публично да обявяват всякакви такива поръчки, както между другото и в България. Също закон задължава да има публичност. Не знам на колко това се спазва, но там законът се задължава обявяване на всички федерални контракти, поръчки, договори, които оказаят обществени средства на НАТО. Това е по силата на неизвестно за мен и предполагам за всички останали българи и журналисти, а, а може би и а, дори на здравните власти, аз съм, че те също не знаят какво ще се случи, някой подписал споразумение с Пентагона и с а, тази агенция, така наречената агенция а, Defense Threat Production Agency, агенция за намаляване на заплатата към Пентагона. Някой подписал някакви споразумения, които дават право на американските военни учени да се базират в Националния център по заразни болести в България и да започнат научни изследвания върху наши войници в Военно-медицинска академия. Кой е подписал това споразумение? Какво включва това споразумение? Какви привилегии ще получат тези учени? Дали те ще получат дипломатически имунитет, както са получили в Грузия? Какво точно ще бъде извършено върху българските войници? Ще има ли риск със здравето им? А, а, защо в България? Това са въпроси, които задават на българските институции. До, до ден днешен няма отговор. Единственият отговор, който получи, беше директорка на Националния център по заразни болести, която потвърди, че те се партнират с а, Пентагона по такива научно-изследователски проекти върху наши войници. Но това според мен е с цел да се съхрани здравето на нашите войници. Место падение точки У в Краматорске. Отчетливо виден бортовой номер ракеты. Его показали в эфире итальянского телеканала. По серийному номеру ракеты легко определить ее принадлежность ВСУ. Ранее в Донбассе уже засветились украинские ракеты с таким же серийным номером, что и в Краматорске. 4 сентября 2014 года удар точкой У по Харциску. 2 февраля 2015 ракета упала в Алчевске. Такая же серия на ракетах, запущенных 17 марта по Мелитополю и 19 марта по Бердянску. Оба города на тот момент уже были под контролем российских военнослужащих. В Украине требовалось да се променят или уничтожат 5 миллиона човешки съдби за нуждите на една американская компания. Всичко започна с една сделка между фирми на САЩ и украинското правителство, съгласно която украинското правителство предостави земята на източна Украина на САЩ, за да дупчат за шистов газ. За целта обаче трябваше да изселят около 5 милиона руснаци от Донбас и да ги пратят на майната си, за да не пречат на добива на шистовия газ. Да, ама руснаците се запънаха и не искаха да си напускат домовете още повече, че никой нямаше да им плати стоиността на домовете и обзавеждането и се разбунтуваха. Украинската армия се амбицира и взе да ги превъзпитава по-своему. Първо ги стреляше от танкове, после от установки град и накрая почна с самолети се от 25 да ги бомбардира с фосфорни и касетъчни бомби. До момента убити и ранени са около 37 000 души, 
от които поне 500 са деца. Руснаците от време на време им подаваха някакво оръжие, за да могат да се защитят и това беше. И така докато до разузнаването на Русия дойде информация, че февруари месец 2022 година. Цялата украинска армия ще нападне Донецк и Луганск да ги умиротворява. Затова и руснаците бяха стоварили около 100 000 армия до границата си, малко повече войска беше съсредоточила и Украина недалеч, но никой не го споменава. И след като до 17 февруари никой не нападна, Русия от 18 февруари взе да си изтегля войските. Дано от 21 февруари Украина започна бомбардировки над Донецк и Луганск, като бяха регистрирани над 1400 взрива. И ето на 24 февруари руската армия се прегрупира и навлезе в Донецк и Луганск. Това са фактите. Бих могъл само да допълня, че Украина се оказа, че е разработвала собствена атомна бомба и им е бил необходим месец-два да я завършат. Специалисти по ядрено оръжие Украина си има, както и плутони от използваното ядрено гориво от ядрените електроцентрали. В допълнение 74 бази на САЩ и 26 лаборатории за биологично оръжие. Та вие сами преценете кой кого е нападнал пръв и дали Путин не е предотвратил биологична и ядрена катастрофа в района. Fact checkers check fuckers. Let's cross live now to Marka Gazic, who is an international affairs commentator. Thank you very much for joining us. Should the world sit up and listen? As Russia's envoy said, Ukrainians have been made to be guinea pigs in these U.S. alleged biological experiments. Uh, certainly the world should sit up and listen. It's not just about what the Russians say, it's about what the facts uh, reveal and the documentation which is uh, in the possession Uh, of the Russians and others shows very clearly that there was and is a live biological weapons program established over 11 cities uh, in the Ukraine. This biological pro uh, weapons program, I mean, I mean um, Victoria Newland calls it uh, biological research, the State Department denies it exists at all, but the reality is this is biological warfare and it's spread across Georgia, Ukraine and Central Asia. And these uh, unaccounted for, unsupervised internationally uh, biological weapons programs represent a clear and present danger to uh, the region, the countries involved and the wider world, including the European mainland itself. And as such, they must be investigated. But as you say, there are conflicting messages coming from Washington and actually Ukraine as well. They deny biological weapons programs there, though the U.S. and the Secretary of State has admitted so-called research facilities in the country. It does suggest, doesn't it, that they're hiding something? They are. I mean, they're hiding the fact that in 2005 they came to an agreement with uh, the Ukrainian government of the time that they would establish these uh, bio labs, these bio weapons labs. Each one of these are 11 uh, locations uh, in Ukraine with a budget of just over or under $2 uh, million dollars has been established by the Black and Veatch Corporation uh, over a, uh, in an agreement in 2008 and 2012. The facts are there, they're known. Now, the question is what we're going to do about it. The US is clearly in breach of the Biological Weapons uh, Convention and indeed Ukraine, which prohibits the uh, development, the production, the stockpiling of these uh, deadly, dangerous diseases that are uh, undergoing experimentation at these locations. It's time that we activated Article 6, which has never been yet activated, of the Biological Weapons Convention, which is that a state party, in this case Russia, uh, can bring the matter to the Security Council, which can agree to mount an investigation. And if the Americans have got nothing to hide, why would they oppose such an investigation? Yeah, certainly that's an interesting question, to put it mildly. Do you think, though, that the international community is actually going to take heed of what the Russian envoy has mentioned today? Or do you think that it's going to be dismissed by the international community due to the unprecedented current anti-Russian media storm. Well, first off, it's not just the uh, Russian representative. The uh, Chinese representative spoke of 300 such American labs spread across the world, including in Africa and Asia. And if there is a, uh, uh, if the international community wants to stay alive as an international community, it needs to get a handle on what is going on in its in its locations at these places. It's no use the international community uh, closing its eyes to these things because the things that are being developed here could uh, eliminate their countries if they're released. These are pathogens that make 
uh, the recent virus looked like a like a, like like a cold. Uh, so really, uh, if uh, the international community sits idly by and allows these things to be developed on the countries in, involved, then it's committing a breach not only to world security but the security of its own populations to whom it should be answerable. How confident are you that a proper probe into the bioweapons development program, the, the claims that have come forward now, how confident are you that there will be this probe in Ukraine? Clearly, that the US will do everything it can to uh, stop such a probe happening. It will be activating its allies. It will be tr trying to change the subject. I notice now they're talking about the completely irrelevant subject of chemical weapons. Now, let's talk about those uh, so that we don't talk about the bio labs, the biological warfare labs that have been found and exposed. I mean, the US uh, assumes that everyone are idiots. And the fact is that the population is being encouraged to think in very, sh very, very shallow emotional terms about this entire issue but what we have here is a matter of the utmost gravity and an investigation if it doesn't happen will leave this as a, a danger to the planet's door that will be ongoing we must get some control over the u.s biological weapons a worldwide military program if we don't we'll all suffer i mean some harsh words there and a, quite a dramatic warning thank you marco gazik international affairs commentator for joining us here on rt we appreciate it fact checkers thank check you. fuckers Добър ден, чужденец. Дали си американец, украинец, руснак, ескимос, африканец, испанец или какъвто и да е, на тази земя, българската, щом не си българин, ти си чужденец. Ще си позволя без разрешението им да говоря от името на моите брати и сестри българи. Та така. Здравей, чужденец! Преди време пак се бях обръщал към теб, но явно не си ме разбрал. Чужденецо, въпреки уроците на историята, ти дойде на моята земя, в моя двор, в моята къща и казваше, че носиш мир. И казваше, че ние Европа и целия свят трябва да бъдем едно голямо семейство. И аз ти повярвах. И макар в скъдица, макар в немотия, те поканих да влезеш в дома ми, да седнеш на масата ми, чужденецо, и извадих най-вкусните си госпи. Нахранихте. Извадих най-студената вода. Ето, жена ми я носеше с най-хубавата си носия, най-чистата и най-хубавата вода ти донесе с менци. Напоихте. Но ти стана нагъл. Ти чужденецо вече не се държиш като гост. Ти поиска земята ми. За по-добро. Аз отказах. Тогава ти си купи политици. Продажни наши български политици. Напазарува ги най-дро. На килограм. И те ти я дадоха. Ти поиска богатствата ми, чужденец. Поиска златото ми. Поиска среброто ми. Поиска въглищата ми. Поиска всичко, което имам. Аз пак отказах. Но ти си купи още повече политици. Напазарува ги. Пак с торби на промоция. И те пак ти я дадоха. Сега, чужденец. Ти вече искаш децата ми. Искаш жена ми, искаш живота ми, искаш тяхното бъдеще и продължаваш да си купуваш политици, но чужденецо, този път те няма да ти свършат работа. Когато едно време те посрещнах с хляб и сол, ти влезе направо в къщата ми, без да се обръщаш и без да видиш, че тук, до вратата, така, за всеки случай, има една секира чужденец. Една българска здрава. Хубаво. Но обърна внимание и продължи да бъдеш нагъл. Иска всичко. Но чужденец, ти не си чел. Ти не знаеш. И сега ще ти кажа. Аз и моите брати и сестри сме българи. По дух. По призвание. Ако щеше по диагноза. 
Уроците на историята чужденец, ако беше прочел, ще се да знаеш, че никога и по никакъв начин няма да ти позволим да вземеш децата ни в дан. Ние този данък сме го плащали кърва в 500 години. Плащахме го и 200 по византийско време и много, и много, и много преди теб. Така че чужденецо сега ще прибера хляба, солта и всичко, което съм сложил на маста за теб. И ще взема секирата. И по стара, прекрасна българска традиция и според старата и прекрасна българска история, като на много други нагли хора, чужденци, пришелци, като теб, на тая земя, българската, дет са опитали да заграбат, обсебят, покорят, им се е получило чужденец. И на теб няма да се получи. Както виждаш, аз не крещя, не вика, не хуля, не псувам. Просто бавно, лек, полек. Ще взема се кирата и ще, удържа, и ще удържа главата до кръста. Защото чужденец. Тази земя е българска. Тези деца са български. Тези мъже и жени са българи. И това е тяхно. И защото ние в България чужденец. Имаме един израз, който ти не можеш да разбереш. Казва се да не ти е бащиния. Е, да, чужденец. На мен, на моите брати и стри в България, тази земя, тоя въздух, тая вода, тая богатство, всичко това е бащиния. И бащиния ще бъде на децата ми, чужденец. И на моите деца ще бъде бащиния, и на техните деца ще бъде бащиния. Защото твоята глава Чужденецо, лично аз ще отсека. Пак казвам, не ме интересува. Дали си Руснак? Дали си американец? Дали си украинец? Дали си японец? Таджикистанец? Уругваец или който и да е. На тая земя българска чужденецо имат право да живеят, дишат, трудят си да бъдат щастливи единствено и само българи. Ти нямаш място. Нито в двора ми, нито в дома ми. Най-малко в ложето на жена ми и най-малко при децата ми. Последно те предупреждавам, чужденец. Върви си. Върви си с мир. Защото има още една българска поговорка. И не случайно се кирата на всеки българин до вратата. Като не щеш мира, на ти се кира. А ти я заслужаваш. Повярвай. Пак повтарям чужденето. Тук е било. Е. И ще бъде. България. Независимо от това, какво искаш, мислиш и правиш ти. Българския лъв няма да бъде скупен с нито един продажен политик. А ти си върви. Тези, които си купи на килограм през години, през 30, 40, 50, 100 години българска история, които купуваш и в момента на килограм, тях остави на нас. Ние знаем как да се оправяме с предателите. За съжаление, заради такавата ни история винаги сме могли. Късно ги отсещаме, но винаги сме ги оправили. Върви с чужденец. Не мърси, не гноси и не заразявай с присъствието си земята българска. Хайде! С Бога! И лек път! Украина е измислена държава. Тя е изкуствена страна. Тя няма никакви традиции. Няма никакви... Аз винаги съм казал, това е Руската Македония. А, никакви традиции, никакви а, държавнотворни е, елементи. Това е малоруския народ, както е правилно да се казва, т.е. така наречени, сега наречени украинци, създаването на украински национализъм, избиване на евреи в източна Европа, това в Баби Ер е извършено от украинци. Най-жестоките надзиратели в концлагерите германските са украинци. Голямото клане на евреи в ВОВ е извършено от украинци, които даже германците са били потресени от жестокостта, зверската жестокост, която е осъществена там. Но тези неща удобно се забравят. А, така че а, така начната Украина, разбира се, е използвана от, от американците, които създадаха целият този проект 2014 година. Да, разбира се, с първия майдан на Западна Украина. 
а, всъщност окупира Украина. То окупира и Украина и с страх, с репресии, с убийства, с а, живо изгорените хора в Одеса или да речем с масово избитите хора в а, м- другите краища на, и в Харков, и в Днепо Петровски и на други места. Всъщност те наложиха страх. Украинските warships attempted to enter the Sea of Azov, violating the state maritime border, according to the Russian version. The Ukrainian side claims that its ships were in neutral waters. During the conflict, Russian border guards acted aggressively and used weapons. The ships of Ukraine were detained and the crews were arrested. You know, I haven't seen you since the Kerch Strait. Any comments on that? Bivši prezident, господин Порошенко, устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании. Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели. Ну, использовал эту провокацию, чтобы для нагнетания обстановки, а потом введения там особого положения. У меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране. А может быть отложить выборы в этой связи. Хотелось, чтобы не стал удержать власть. И, и, и искал любые средства для того, чтобы э, эту идею реализовать элемент агонии правящего режима. Even though Viktor Medvedchuk was in tough opposition to the administration of President Poroshenko, he went to Moscow to negotiate with Prime Minister Medvedev on the release of Ukrainian sailors. It wasn't the first time Medvedchuk engaged in the fate of Ukrainian prisoners. Practically, he fixes the passivity and inactivity of the Ukrainian official authorities by addressing humanitarian concerns. How often do you go down there to uh, Donbass? You know, I used to travel very often, have been to Donetsk and Lugansk. I had direct negotiations on the liberation of our citizens there, as well as in Moscow. So I have been engaged in negotiations, exchanges since December 2014. The Donetsk People's Republic government said that moving forward there can be no communication with Kiev other than prisoner swaps that might be in the pipeline. Пак казвам, не че за това нямаше основания и причини. Всички, без изключение постсъветски режими, са корумпирани и диктаторски. Но с такива са и всички останали, които са основа на международното право. А, ако ще говорим за спазване на права на човека и други такива неща, не виждам бомбардировки в Саудитска Арабия, обаче виждам в Йемен. Нали как беше? Куче син, но наш куче син, беше казал за Сумоса старши един бивш американски президент е world is watching you that's a fact they're watching you because their hopes for your success you think that was a plan of the wall street people of the western people where they wanted to make ukraine a dumping ground you know i don't even have to speculate about it. i'm sure of it At the time of the collapse of the Soviet Union, many experts reasonably included Ukraine in the top 10 of the most developed countries in the world. Starting positions of the independent Ukraine were impressive. One third of the whole USSR industry, the largest Black Sea shipping company in the world, rocket, aviation and space industry. As a result, after reckless economic reforms, after breakdown of economic relations with Russia and other post-Soviet countries, Ukraine had a failure. Since independence, its economy has shrunk by a third, ahead of the poorest countries in Europe. After 2014, Ukraine took a sharp turn towards decommunization. The memories of the Soviet time fade one by one. But, together with the monuments, Ukraine is parting with its industrial grandeur. Okay, what happens? So Wall Street people make money on this? Does Ukraine become a junk bond? Do they trade the future of Ukraine on stock market? Ukraine, as part of the Soviet Union, was the largest republic in the production of locomotives and diesel locomotives. Deindustrialization in Ukraine led to the fact that we now purchase these diesel locomotives from the United States of America. Who benefits, Mr. Stone? This is beneficial to those who today are lobbying illegal methods. 
affecting economic integration, the sale of their products. Five years after the Revolution of Dignity, suddenly it became clear to everyone the West is not going to open its sales markets to Ukraine. Nobody needed to have unexpected competitors. It was much more profitable to force the Ukrainians to eliminate their potential. Ukraine used to be one of the few countries that could produce aircraft carriers. Now there is no shipbuilding in Ukraine. Ukraine used to create space rockets. Now it has no space industry, no aircraft industry. Ukraine doesn't have its own automotive industry. The military-industrial complex once brought up to $3 billion annually to the budget. Today, most of the enterprises are closed. Some of the enterprises are located in territory, not controlled by Kiev. Naturally, to say that today we are trying to export these products, these amounts are insignificant, which, of course, cannot come close to what it was before. Because the less we produce, the more we will purchase. That this is one of the elements of this external expansion. An external management that Washington has introduced in relation to Ukraine since 2014. Fantastic. Another amazing experiment over common sense was the coal scam. Ukraine, which has rich coal deposits in the Donbass, has suddenly turned from an exporter into an importer of coal. It seems that in Kiev and Washington, they agreed to give a new meaning to the saying to carry coal to Newcastle. After the start of the conflict in the Donbass, Kiev definitely refused to buy Donetsk coal and decided to replace it with imported coal from the USA and South Africa. It was possible to buy it in Russia, but the politics took over. The second example, Pennsylvanian coal is much more expensive than Russian coal, and it is more expensive than coal from South Africa. And can you imagine the difference in transportation logistics? Ukraine and Russia, Ukraine and the United States of America, and Ukraine and South Africa. At the same time, Today we buy 63% of coal imports from Russia. And we already buy 30% of all imported coal from the United States of America. Is this not the result of what you ask about? Is it not the result of who benefits? Who does it? Those who benefit from the sale of their products in Ukraine. In order to avoid domestic production, so that the country from the manufacturer turned into the country of the acquirer and the buyer. That's what the benefit is. Is there any uh, oil, gas? There's nothing here. You know, we have oil and gas everywhere, but we do not produce it. It needs to be developed. Therefore, Ukraine is rich in resources. But resources require investments that must be made in the economy of Ukraine in order to extract these minerals. But the situation with the investment and investment climate in the country is extremely bad. The economy is not developing. The investment climate has not been created. There is pressure from the administrative resource. Greater seizure of business. The lack of a fair judicial system. So who would invest? However, there were brave people who decided to invest in Ukrainian oil. The attention of world media is attracted by one company, Burisma Holdings. There are very, very interesting people on the board of directors of Burisma. For example, Hunter Biden is the son of the Vice President of the United States. Of course, this state of affairs is welcome, but one detail interferes. The son of the U.S. Vice President received his post almost immediately after the official visit of his father to Ukraine, in the light of obvious interest of Biden Sr. in everything that is happening in Ukraine. Well, Ex-Vice President Joe Biden, his son Hunter Biden has a deal in Ukraine. Explain that. Yes. His son was and remains on the board of directors of one of the companies that is engaged in oil and gas production in Ukraine. So this also explains the economic interests of the Biden family. Not only the son, but probably his high-ranking father as well. Perhaps this was precisely what allowed Mr. Biden when he was as curator, when he was in power, curator from the side of Washington in Ukraine. 
He actually behaved like a person representing not only the country that introduced external management, but it was a representative or leader of the metropolis in relation to the colony, where the colony was, unfortunately, my country. And his speech in the parliament, I remember it very well. Thank you very much. It was not just instructive. It was a speech in which he said what to do and how to do it. And when stating his position, he didn't base it on argument or explanation, but on the fact that this decision was made somewhere overseas. The office of the general prosecutor desperately needs reform. The judiciary should be overhauled. The energy sector needs to be competitive, ruled by market principles, not sweetheart deals. And you, the so-called legislature, before whom he speaks, should implement this policy. Ukraine needs a budget that's consistent with your IMF commitments. Anything else will jeopardize Ukraine's hard-won progress and drive down the support for Ukraine from the international community, which is always tenuous. On March 22, 2019, Ukrainian politicians from the opposition, Viktor Medvedchuk and Yuri Boyko, met in Moscow with Prime Minister Medvedev. It was about the conclusion of a new gas contract between Russia and Ukraine, as well as the transit of gas through its territory. Interestingly, on behalf of Ukraine, negotiations were not conducted by officials, but it could not have been otherwise. Until 2014, Ukraine was almost completely dependent on Russian supplies. However, due to disputes over the price of gas, as well as for political reasons, Ukraine does without direct gas supplies from the Russian Federation. In fact, as Ukrainian politicians themselves have already recognized, in the reverse mode. Through the special schemes, the same gas is purchased from Gazprom supplies to the EU, but through European intermediaries, for example, through Poland. As a result, over four years, the price of gas for the population increased by 1,079%. That is the price citizens of Ukraine have to pay for fictitious gas independence. And then, a bilateral economic war began. The thing is that Ukraine joined the EU sanctions against Russia. And Russia imposed counter sanctions against Ukraine. And this dealt another crushing blow to the economic abilities of selling Ukraine's products to the markets of Russia and the CIS countries. Fortunately, has not found a replacement for these markets. And 30% of the uh, budget goes to pay the debt. These are financial burdens that even a normal economy cannot withstand, let alone a state that is in deep crisis. I want to tell you that along with deindustrialization, we are still in a process that the authorities and our media do not notice. This is another process. It is called deintellectualization. Why? This is due to the harmful negative educational system introduced in Ukraine. This is due to the lack of scientific and technical development today because science and the introduction of new technologies is not actually financed in the country. And naturally, the brain drain goes along the line of finding use for these brains. Deindustrialization led to the closure of tens of thousands of large and medium-sized enterprises. And after that, people were looking for work. And today, they are looking for it in Russia, in Poland, in Europe. They left because they couldn't financially support their families in Ukraine. I set up the foundation in Ukraine in 1990 which was two years before the independence of Ukraine. Where does George Soros figure in all this? Unfortunately, everywhere. If we talked about some positive results from the activities of this gentleman, then we should have noted some success. But his activity is mainly focused on those countries, where he took an active position with his various funds. We remember the countries in North Africa, where the Arab Spring happened. Libya, Tunisia, and Egypt. We remember the Tulip Revolution in Kyrgyzstan. We remember the Rose Revolution in Georgia. 
We remember the Orange Revolution in 2004, and finally, the consequences of not only the Orange Revolution, but also the Revolution of Dignity of 2013 and 2014. This is also his activity. He did not stop. He continued to operate in 2015 and 2016. Ez a győzelem azért is marad majd emlékezetes talán uh, életünk végéig, mert most kellett a legnagyobb túlerővel megküzdeni. A baloldal itthon, a nemzetközi baloldal körös körül, a brüsszeli bürokraták, a soros birodalom minden pénzei szervezete, a nemzetközi fősodratú média, és a végén még az ukrán elnök is. <gül> Ничего от этого не меня изненадало, по одной простой причине, что Болгария не имеет структурных предпоставки за реальную политику. Мы не имеем политические партии, не имеем реальный политический живот. Битка за власть не политика, это совершенно различные вещи. Да, политика связана с властью, но политика, българское общество не дозряло до политики, как самостоятельная сфера на социальную деятельность. Это нещо съвършено лично. Това е имитация, както всичко останало в България. А дали изобщо някога ще дозрае, като е защото това? Не. и да звучи нескромно от моя страна, това е провери. Аз казах още преди една година, че ние влизаме в италиански сценарии. Къси правителства, политически кризи, истерия и истеризиране на обществено-политическата среда и, на съжаление, моите думи се потвърдиха. Това беше точно преди една година. Мисля, че така ще продължим и за напред. Най-хубавото те първо предстои. Така че, е, от друга страна, това беше абсолютно хроника на предизвестена смърт. За власт това не е политиката, съвършено различни неща. Да, политиката е свързана с властта, но политик, българското общество не е дозряло до политиката като самостоятелна сфера на социална дейност. Това са, е, нещо среща ясно, че когато съберете Орел Рак и Штука, ще, ще се получи рано или късно това. Както се казва, въпросът не беше дали е кога и при какви обстоятелства. Е, сега обстоятелствата ги виждаме напълно. Но ако копнем малко по-надълбоко, първо а, никой не е казал, че сме абонирани за светло бъдеще и за такъв тип а, социални процеси. А, има общества, които чудесно си живеят, по-голямата част от света между другото си живее без политика. Така че хората казват, ако могат да се забранят политическите партии. А, най-голямото зло са политическите партии. Ако може да има само една политическа партия, която да милее за цялата страна. Това ясно показва, че българите всъщност въобще не разбират предназначението на политическите партии, предназначението на политиката, на парламентаризма и на всичко останало. Личностните дрязги, вождистските амбиции, клиентелистските намерения, овладяването на държавната власт като основното средство за обогатяване на партизаните. Между другото, това е нещо, ако отворите литературата е ежедневието и на княжество и на царство България като политика, така че населението с огромен дъх на облегчение е приело, да речем, 19 майския период 34-та година. Сега, ако видите, какви са реакциите на населението към това, което се случва в момента, че в смисъл има властови избъсъци, ако трябва да се ликвидират проти... квази политически противници, но това съвсем не следва, че това е политика. Сега е съвършено ясно, че българското ляво, дясно и център са имитации и етикети без съдържание. Те не кореспондира с никакви социални групи, които те да представляват. И за това сценария виждам на този етап при цялата условност. Първият е опит е да бъде замразен конфликта по демаркационната линия, по линията на, 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 на огъня, който в момента съществува. А, адепт на това нещо, между другото, това беше отговорено от Кисенджир в Давос. Очевидно има сериозни среди на Запада, които виждат един от начините за пацифициране на конфликта в този момент. Един вид огромно преднестровие да бъде там замразено. Втория, втората хипотеза, разбира се, Русия продължава нататък, бавно, но сигурно смило Украина и Украина представя да съществува като държава. Реален, реалистичен сценарий, особено като си има предвид това, което каза Медведев преди няколко дни, по повод щетенията на Украина да стане член на Европейския съюз, който вие че за две години ще има такава държава. Третия вариант, който много ме плаше мен, защото има анонси за това, е да бъде вкарана някъде в края на лятото и началото на есента, да бъдат вкарани американските сателити от Източна Европа, при всичко Польша, Румъния и не дай си Боже България като територия, когато се вижда, че примерно, Русия преминава Днепър и наблиза вече на територията на Централна и Западна Украина. Това ще доведе до директен сблъсък между НАТО и Русия, което означава, че войната ще премине моментално от тактически към размяната на стратегически ядрени удари. То може да случи с другата година. Разбирам тази истерия ясно. Истина не разбирам, дори като се човека се абстрахира от всички, всякакви други а, каз, а, комплекси. А, образно казано, не е академичен език. И Албания, и а, Северна Македония са им в кърпа вързани. 
от военно стратегическа гледна точка, те са в западната военна кошера. А, действително, единственото смислено обяснение е, че процесите на преговори, вие знаете, са всъщност процеси, с които с, с, с къмшика и с, с тоягата и с моркова, вие можете да, да дресирате поведението на преговарящи в кавички. Албания не е толкова, колкото така начата Северна Македония. Тук според мен се изхожда от а, позицията, че а, днешната Северна Македония не е нищо друго, освен а, крипто, криптопротекторат на Сърбия. Не, не елите е продукти, продуциран от Белград, той е създаден от Белград и отвъд опаковката на македонски идентитет, тя не е нищо друго, освен Южна Сърбия. Очевидно целта е повардарието да бъде окончателно откъснато от Сърбия, с оглед по-нататъчно обкръжаване на Сърбия, като последния руски съюзник на Балканите, разбира се, със собствени идеи. Това е единственото смислено обяснение. Аз не виждам други, но не мога да разбера защо Европейския съюз не използваше България като тоягата по отношение на Европа, на Македония, прощавайте, което ме навежда на мисълта, че те гледат към нас с презрение. Сега не искам да влизам в подробности, аз не съм фен на сегашното правителство, веднага да ви кажа, за да разсея всякакви заблуди, а, поради простата причина, Имате че право на мнение, това, това така наречено правителство не направи нищо от това, което поне заяви като заявки преди 6 месеца. А, има няколко варианта. Единият вариант е Новорусия появяващата се днес на Русия, да стане субект на Руската федерация. Втория вариант е да остане самостоятелна независима държава, която общува с Русия. Третия вариант, който е най-вероятен, да се направи някаква хлабава федерация от няколко украини, които взети заедно да бъдат спокойни, демилитаризирани и денацифицирани. За управляващите среди в Съединените щати е ясно, че Времето работи срещу тях. Економически, технически, военно, статукото се променя. Постепенно се очертава жестокия факт, че Китай се емансипира драко на Литна и че някъде към 2030 година той вече няма да може да бъде спрян. Економически, военно и военно-технически. Само искам да информирам вашите зрители, че и в момента Китай има най-големия военноморски флот в света. Той вече надмина Съединените щати. Това си още не означава нищо, все пак тук говорим за качество, за военно майсторство и така нататък, но това е факт. На следващото място очевидно е, че Русия се емансипира и излиза от 30 годишно унизително съществуване. Това, което е Русия, така че Руска федерация, като остатъчна Русия от голямата историческа Русия, Руска империя, след това и Съветски съюз. И в този смисъл на трето място е най опасните, така се каже, светлинки за м- господстващия елит в Вашингтон е опитите за емансипация на Европа, а, която беше държана в, в положение партнер повече от 45 години с а, благоприятния, благоприятния мотив, че а, Европа е пазена от съветски експанзионизъм и затова бяха наложени съответните две организации НАТО и съответно Европейски съюз, економическата и политико-военната. След рухването на Съветски съюз, отказа на Съветски съюз да участва в войната, в Студената война, започнаха да се чувстват, чуват сериозни гласове за някаква геополитическа самостоятелност на Европа, на големите държави в Европа, най-вече Германия и Франция. Ясно е, че това доведе и до опасни колаборации между водещите европейски държави и техните економики, пак Германия и Франция, Италия в части с големите ресурси, които предлагаше Русия. И това може да доведе до синтез между руските ресурси и разбира се европейската технология, разбирате германската основно. И това поставя под съмнение господството на Съединените щати в Евразия, най-важният континент на Земята. Поради тази причина това трябваше да бъде прекратено. Според американски анализатори се счита, че в триъгълника, който се очерта Русия, Китай а, и Съединените щати, Русия е слабото звено и че Русия трябва да бъде елиминирана част по-скоро, а това може да стане с концентричен удар, вътрешен, вътрешен преврат и външен натиск по военния лимес. А, затова бяха организирани опитите за нежни революции в Беларус, които не успяха. А, затова беше и извършен а, преврата 2014 година в Киев, тъй като Украина трябва да играе ролята именно на казус Бели, повод за война. И в Казахстан беше. В Казахстан, направен, но бе. Украина е изключително опасна като геополитическа територия, защото, както вие сам казахте, тя разполага с военно-технически ресурс, наследен от съветско време, съчетан, разбира се, с добра помощ отвън. Разбира се, м- м- 
и последната черта беше, разбира се, опитите Украина да бъде вкарана в НАТО. Тук трябва да бъде ясно казано, че това означаваше, че ако бъдат разположени модерни военни инсталации в Харков, да речем, където в момента са бъдат военни действия, полетното време от Харков до Москва е под 5 минути. Крим, а който контролира Крим, както е добре известно, той контролира Черно море. Който контролира Черно море и най-вече контролира протоците Босфора, откъдето всъщност могат да дойдат е, западните партньори, за да донесат е, доброто, мира и е, справедливостта и демократичните ценности в хората на ракетите на Маколка и други такива. По тази причина Крим беше абсолютно необходим, за да може да бъде прикрито в един или друг смисъл, южното и юго-источното направление на, 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 на Южна Русия и на, и на Северен Кавказ. В противен случай Русия трябваше буквално се изнасяше в Лимеса на времето на Иван Грозни, дори към Астрахан. А, на второ място, разбира се, за да казах в моя анонс преди малко, че те са свързани, ако забелязахте, 2014 беше Крим, 2015 беше Сирия. Много малко хора направиха връзка между едното и другото, а тук има желязна военностратегическа логика. Ако погледнете картата на, на Русия, първо ще видите, че поради ред причини, въпреки огромните усилия това да не се а, случва, огромната, голямата част от военностратегически, човешки, технологически и економически ресурс е концентриран така или иначе в Великата Северноевропейска равнина, където са Москва и другите индустриални центри. До Урал. А, на, това означава, че ако някой иска да не се обезглавяваш удар на Русия, която концепция американците имаха, за да кажа, че не е глобален е, удар, не западен глобален удар. Е, това може да стане от три точки, буквално, погледнете на картата. Първата, това е, е, това е Северно море, втората, това е Балтийско море, третата, това е Черно море. Е, Северно море е много трудно да, бъде, да подходи е, голяма е, американска екскадра, е ракетоносна, поради простата причина, че това е базата на Северния флот, който е най-силния руски флот. И там, така се каже, стратегически лимит се изнесе на близо 1000 км. Но това е едното от възможностите направления. Второто, разбира се, Балтийско море, което подобно Черно море е всъщност море Капан. То е едно блато, не знам ли знаете. Балтийско море на места е 50-100 метра, той не случайно и замръзва. Той е сладко, различна степен. А, което всъщност е море Капан, защото като затворите Зунския проток от среща между Дания и а, Швеция, всъщност а, няма значение с какви активи разполагате вътре в самото море. Това ще бъдат само мишени за, за руските ракети. Следователно, това Балтийско, Балтийско море и прилежащата му акватория на Северно море е втория регион, където може да бъде нанесен, нанесен стратегически удар върху Русия, не ядрен, говоря. А може и комбинира. Третия това беше Черно море. А поради тази причина, всъщност, Русия, слагайки ръка върху Крим, тя всъщност елиминира тази възможност и тогава се оказа, че единственият възможен периметър, от където може да бъде нанесен такъв удар и да бъде застрашена Русия, това е източното Средноморие. Четириъгълника, образно казано, между Крит, Родос, Кипър и Израелското и Египетското крайбрежие. Така се каже, долу под, под Мала Азия. Където всъщност и оперираше 6-ти американски флот и, и присъдружните им. И в момента има три авиационни, поставите самотносачни групировки там, американска, френска и италианска, които са под оперативното командване на НАТО. Поради тази причина руснаците всъщност изнесаха лимеса на южната си защита директно долу в Сирия. Не случайно те взеха двете основни точки. Тартус, военноморската база и Хмеймин, военновъздушната база. И по този начин разположиха там, ако се забелязате буквално преди седмица или две, там бяха разположени включително самолети, 22М, които могат да носят и ядрено уръжие на борда. Те простреляват, така се каже, цялата акватория на Средиземно море. По този начин те няма да позволят там да бъде концентрирана авионосна групировка, която със своя залп да нанесе огромни щити на Русия. Поради тази причина, всъщност, тази групировка на американо-натовската образно казано, се изнесе зад Неапол. Но дори там тя бива, бива прострелвана от, както завлядахте в момента, Русия концентрира там над 30 кораба. На Северния флот, на Балтийския флот, на Черноморския флот и включително на Тихоокеанския флот. Забележете каква концентрация, който всъщност обезпечава операцията в Донбас. And the response was very clear. You are not going to be a NATO or EU member, but publicly the doors will remain open. Requested them personally to take... 
So just to repeat that, that's Zelensky saying that I asked NATO, presumably he means the U.S., for a direct answer on whether or not Ukraine will be admitted. And what he was told is that you will never join NATO, but publicly the doors will remain open. I'm wondering, Scott, your reaction to that. Well, you know, this isn't the first time that this has happened. Uh, one goes back to 2008 and the decision by Mikhail uh, um, Saakashvili, the president of Georgia, to uh, launch a military incursion into South Ossetia, uh, which from a Georgian perspective is a Georgian um, republic and, and, and to return this territory to Georgian sovereign control. He had been in uh, negotiations with the United States about this, uh, with Susan Rice, who at the time I believe was um, either the National Security Advisor or the Secretary of State, um, and or not Susan Rice, Condi Rice. And, um, and from his perspective, he was told that the U.S. is going to be there for him, that NATO will be there. Uh, and he went in and uh, found out the hard way that, no, nope, they, they aren't there for you. And his military got smashed around a little bit. Um, and, you know, it cost him <laughs> a lot. He later humiliated uh, Miss Rice in person when she came to visit, where he called her out. He, he, there's a videotape where he said, you told me you'd be there. We went in because you told me you'd be there and you abandoned us. And she was embarrassed by this. But the point is, why would Saakashvili believe this when there's no doubt in my mind that the U.S. said, um, you know, we're not going to be there for you? Well, the reason why he believed that is because prior to this, the United States military was in Georgia training the Georgian military to U.S. and NATO standards. The Georgians were deploying forces into Iraq. In fact, when that war happened, they had an entire brigade of U.S. trained forces, their best forces in Iraq that they had to bring back to, uh, to, to, to try and defend Tbilisi if the Russians went on. They went into Afghanistan. Georgians had bled, died in both conflicts. And the Georgians believed that you know, we paid a blood price. And therefore, our fellow warriors who we train with uh, are never going to abandon us. And, and, you know, that's not an unfounded thought. When you train this close, this intense with American service members, you get good ties with them. But these guys don't understand that the American service members have no say when it comes to policy, um, that they might be well-meaning when they talk about how, how there's a military brotherhood. Uh, they don't get to decide whether or not they go in and defend you. And there's no doubt in my mind that Zelensky was operating under the same thing, where his military guys were saying, and we are so tight with the Americans. We train like this. We're brothers. And, um, you know, they're not going to abandon us. Our brothers would never abandon us. They told me, we will be there for you. Zelensky went, all right, let's, let's push this thing. Let's let the Russians come in. Let's sucker them in. And then everybody will come to our assistance because that's what brothers do. Well, no, the military doesn't get to make the call. The politicians do. And then Zelensky has learned the 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 the, the, the Saakashvili, um, you know, law rule: never trust the Americans because the Americans will never be there for you. It's something that Ashraf Ghani learned in Afghanistan as well. But well, what is the what is the U.S. NATO politicians' motive in saying to Zelensky, "You're never going to get in, but publicly we're going to leave the door open. Thereby, we're never going to agree to the key Russian demand that could have prevented this war." <laughs> you just you just hit it on the head. Uh, never go. It, we are not going to be seen as giving in to Russia. Um, and now you ask yourself, well, isn't that sort of stupid to talk about, you know, tension and perpetuity? Um, you know, I think in 2019, Rand Corporation published a study uh, that listed, I think, seven destabilizing uh, factors. Now, that, before I go into the, 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 this, understand that Rand just doesn't gin up studies on its own. That's not how think tank business works. The think tank business works because somebody in the Department of Defense or the Department of State said, we want you to write a study about a very pressing policy problem. How do we destabilize Russia? How do we? And so they wrote it and said, these are the top things. The number one thing, Ukraine. Number one, overextending, unbalancing Russia. There it is. And the number one um, uh, uh, thing on the, on, the, on the list was Ukraine. Ukraine is the trap, so to speak. There's so many Americans today that think they can recreate Afghanistan in Ukraine uh, to suck Russia into a conflict in Ukraine that will destroy Russia the way Afghanistan destroyed the Soviet Union. Because at the end of the day, we need to understand that the policy of the United States towards Russia has been 
since Michael McFaul became Obama's uh, Russia expert on the National Security Council, regime change. When I say regime change, I mean get rid of Vladimir Putin. If you go back and take a look at the reset policy, remember that embarrassing red button that they pushed that was spelled wrong, meant something totally different? Um, that was about empowering Dmitry Medvedev, who had taken over as president from Putin. Putin had been relegated to prime minister because of constitutional issues. Um, these idiots actually thought that Medvedev was a real president. And they thought that if they went in there and suddenly opened up the floodgates in terms of supporting Russia, uh, you know, doing what Russia wants, working with Russia, being a partner with Russia, that the Russian people would say, Dmitry Medvedev, who nobody knows anything about, by the way, just sort of thrown in here to be president, and everybody understood what the deal was. There's not a single Russian alive who didn't know what the deal was. But the Americans apparently didn't know what the deal was, and we were trying to empower Medvedev to stab Putin in the back. And uh, you, we, we saw how that worked. Uh, when the time came, Medvedev saluted smartly, took three steps backwards, and Putin resumed his position as president of, uh, of Russia. But Putin knew, because the, look, at, look at how mad the United States was. Hillary Clinton went on the offensive. Remember in the election, I think it was December of 2011, where she was encouraging people to rise up in the streets to, uh, to disrupt the election, to overthrow Putin. The United States was, in, was just furious about it. And what did this lead to? This led to Maidan. And you say, well, that's Ukraine. Ukraine has always been the, the keystone to the American concept of destabilizing uh, Russia. Ukraine has been the keystone. And you know what? You reap the wind or you sow the wind, you reap the whirlwind. And we're reaping the whirlwind right now because Russia didn't take the bait. They reversed the bait. I mean, everything Russia is doing right now um, has, has, is a clear indication, at least from my assessment, that they have recognized this trap for years. And they have built the game, positioned themselves so that it's not them who have been sucked into a trap. It is NATO who sucked into a trap. You want to know the proof? Look at NATO's panic meeting today. Panic meeting. They talk about NATO unity. There is no NATO unity. NATO is a scared organization right now that doesn't know what to do. And then Russia just umped the ante because this isn't just about the military. There's this whole economic aspect to it. Remember how Joe Biden bragged about staring Putin in the eyes. Remember the hardened killer that he was? And, um, and he said, if you invade Ukraine, we will impose the world's greatest stringent, massive economic program. And he sort of hinted at what they're going to do. We're going to cut you off from SWIFT. We're going to seize your assets. We're going to do all this. And Putin went, all right, thanks. Then Putin went back to Moscow and said, all right, we got their game plan. What do we do? And they built a game plan and they just played a big card today. Did you see what uh, Putin did? He's uh, yeah. declaring that the EU will have to buy gas and oil in rubles. In rubles. And that is just massive. It's <laughs> like, you, you will freeze if you don't buy it in rubles. And also, it, just it, freeze. It looks, you'll starve yeah. to death. Everything, everything you think you enjoy in life, this wonderful Western lifestyle that you have, is gone. Goodbye, this Vidania. Because once again, the Americans lied to Europe. Remember, Biden telling everybody, we got a plan, guys. We got a plan. Don't worry about gas. We'll get you all the gas you need. Don't worry about oil. We'll get you all the oil you need. And then when the time came, the Americans went, yeah, no, I'm sorry, we don't have a plan. There isn't any oil. There isn't any gas. America's running around right now, Operation Tin Cup, going on their knees to Venezuela. I mean, to Venezuela, to Nicolas Maduro, who we tried several times to overthrow with a coup, and then we embarrassingly appoint Juan Guaido as president. We then send James Story the poor ambassador that's in the middle of this, crawling on his knees saying, we need your oil. Yeah. Maduro's yeah. considering right now, but he's not playing this game. Iran. This Iran nuclear deal was dead in the water. We weren't going anywhere with this. You know, sunset clauses, um, you know, malign activity, ballistic missiles, all the these. Worst areas in the world. You are the worst people in the world, the scum of the earth. We're never oil. Yeah, boys, let's lock this deal down. We're in. Yeah. We're yeah. in, all in. You blew up a, a Saudi Arabia Ramco facility? Shame on you, but we're still in. Oh, you and, and they're, they're, they're now saying they, 
They'll they're remove the IRGC from the uh, ter- the State Department yeah. terror list. Amazing. Yeah. Oh, yeah, no, no, they're not terrorists anymore. Don't worry about it. We're on it because we need your oil. We don't have a plan B. Algeria, gas. No, nope, they ain't selling gas. Nobody's selling gas. If they do sell gas, it's not going to be enough. Germany right now, I, I won't use the terms that I wanted to use, but they're doing something to a brick. Okay? It's not, you know, they're, they're defecating a brick because they recognize that it's all over. France, and, it's all over. And what over. was the point of, Scott, what was the point of sanctioning Russia's central bank if they're not going to be allowed to, if they're not going to be forced to default on their loans? Like, that's <laughs> not happening. Is- we're the dumbest people in the world. That's why. I mean, literally, I, I can't think of anybody dumber than um, uh, the, 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 the head of the Office of Foreign Asset Control or uh, the Sanctions Department in the Department of Treasury. First of all, they don't know anything about economists. These are people who are picked. All these people right now in the U.S. government that are advising uh, you know, Biden and company on Russia aren't Russian experts. That's the first thing we have to understand. We got rid of the last Russian experts years ago. We've replaced them with ideologues who have bought into this politicized notion of autocrats, of dictatorships. Look at the, I've studied the PhD theses of every single one of these idiots up there. And every single one of them have written about how evil Vladimir Putin is. You can't get into the U.S. government today, whether it's the CIA, the State Department, anywhere, unless you publish something that says Vladimir Putin is evil. If you've done that. You're brought into the club unless you publish something that says Vladimir Putin is evil. If you've done that, you're brought into the club. These are people who don't know Russia, don't know Russian history, don't have an appreciation of Russian culture, and they darn sure can't think like a Russian. And so they've come up with this stupidity of we're going to seize Russia's sovereign wealth fund. And you know whatever for once said, what are the Russians going to do? I mean, the first question I would have asked is, why is Russia keeping their sovereign wealth fund in foreign banks that can be frozen? Isn't this a little too, I mean, in the military, they teach you, if everything's going the way you think it's supposed to go, it's an ambush. Stop. Because nothing's supposed to be easy. If the Russians have made it this easy, there's a problem. And what they did is now Russia went, by seizing our assets, You have defaulted to Russia, and therefore, you will now buy everything in Russian rubles. (laughs) Game over. It's literally game over because the U.S. doesn't have a plan B. We don't have people who went, hey, we were expecting that move, and here's our counter move. Right now, we have people going, hey, they can't do that, can they? They they can't do that. Well, Germany's going to find out because Germany's going to say, well, we don't want to. And the rest of it, then you don't get any gas. And then all the German companies shut down. Michelin tires, uh, they, they shut down. They can't afford to stay open. As the price of energy goes up, the economy of Europe is going to collapse, literally collapse. And Europe is a heavily subsidized uh, you know, so, is the, the social contract between the electorate and the elected is heavily subsidized. I mean, there's a lot of bribery going on in the form of government subsidies, you know. Those government subsidies are going to disappear. And the first thing I've learned in in a democracy is when you um, irritate the constituent, you tend not to stay in office very long. And because most of these places are parliamentary in in, in nature, they can have votes of no confidence. I mean, in the United States, we're stuck with Biden. You either impeach him or you're in for the four-year ride. Um, in, In Europe, a vote of no confidence. And trust me, there's going to be a lot of no confidence going on this summer. A lot. Yeah, we all, people in the U.S. only get to wave "Let's go, Brandon!" flags. There's no votes of no confidence. But uh, Aaron, you wanted to, you and and, and uh, you know, I'm sure there's the confidence just overflowing for Olaf Scholz in Germany after his Munich speech and what he did there. Uh, they're going to be really happy next winter. Um, Aaron, you wanted to throw up the clip on. Well, yeah, there's there's a headline today in the Financial Times. Olaf Scholz warns immediate Russian energy ban would trigger recession in Europe. So I'm wondering, Scott, where do you think that leads? The fact that uh, politicians in Europe like Olaf Scholz are dealing with the consequences of this, what position that puts them in, and then how that will impact the outcome of of the war in Ukraine. Well, Russia has been extremely smart in not shutting off the uh, spigots. 
Um, you know, I thought that maybe one of the first cards they play would be to just shut it all down and get the immediate impact on that. But um, Vladimir Putin is a patient man. Um, and he he has done what, you know, a lot of people were talking about before this that, you know, Russia plays the, the energy card. They weaponize energy. I think uh, history is going to show that Russia didn't weaponize anything. <laughs> the, the, the West weaponized energy. And uh, all Russia's done is play that game. They didn't start this fight, but they're going to finish this fight. These uh, these European countries that are so important to the to this sanctions program are now in a um, they're 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 caught between the horns of a dilemma. They either continue to support the sanctions, um, and Russia will say you've defaulted. Uh, and we, we now are shutting off the gas, not because we want to shut it off, but because you're not paying. And then as imminent, as uh, the German chancellor has noted, imminent economic collapse, or we got to go and uh, we, we got to crawl to the Russian market and we got to start buying rubles uh, so we can pay for gas. And in doing so, we empower the ruble. I mean, just take a look at what the ruble's doing today. Uh, I mean, a, a couple, you know, was it a week ago? It was 140 rubles to the dollar. Today, I think it's down to you know, 87 and dropping. Um, you know, the, the at this rate, you know, I'm going to have my relatives send me rubles instead of me sending them dollars. Um, you know, the ruble is going to be worth so much. But the uh, it, it, this is a lose lose proposition for Europe. And in the end, they're going to pick the loss that causes sanctions to collapse because. No politician willingly commits political suicide. And to continue uh, supporting sanctions that will result in the economic demise violates uh, James Carville's number one rule of politics. It's the economy, stupid. And um, they're all about to learn that this is the biggest truth there is right now. So, and, and Putin timed this perfectly because as we're speaking, there's an emergency summit in Brussels, where NATO is getting together to discuss some pretty dangerous things, like Poland saying, we want to send a peacekeeping force into Western Ukraine. Now, this is predictable. I, I predicted this a week ago. You're going to have, you know, as soon as that, 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 that refugee threshold reaches around six to seven million, uh, you've saturated Europe. They can't take any more. And they're going to keep coming. 10 million, 12 million, 15 million, depending on what Russia does next, 20 million. Uh, and they're going to be piling into Europe, and Europe can't handle it. So Europe's going to demand some sort of refugee safety zone on the Ukrainian side of the border, where they can build these camps, supply these people. But in order to do that, they they want to, the, the Poles want to project a peacekeeping force in there to secure that. This peacekeeping force will be immediately engaged and destroyed by the Russians. It will have literally no chance of survival. Um, now, people say, well, that's all about nuclear war. No. As Peskov said last night in his interview with, um, with um, Christian Amanpour on CNN, Russia has published, and I've read it, I've written about it, a nuclear posture review. And in the nuclear posture review, Russia is very specific about the conditions under which nuclear weapons will be employed. Most of them involve people using nuclear weapons against Russia. But there is one, for instance, when conventional forces um, attack Russia in a way that threatens the existential survival of Russia. And if that's the case, Russia would respond with nuclear weapons. Now, this is generally thought to mean that if NATO puts 400,000 troops in the Baltics uh, and then they launch an attack against uh, St. Petersburg and are driving down on Moscow, that this would be an existential threat and Russia would use nuclear weapons. What it doesn't mean is a uh, is a tank battle on the on the plains of Ukraine. Russia ain't going to war over the Ukraine and not a nuclear war. Russia is more than ready to take NATO on and crush them. You know, one of the reasons why Russia is is having a hard time against the Ukrainians is that they don't want to annihilate them. Um, trust me, if the Russians wanted to kill these Ukrainians in the numbers necessary to bring about their immediate demise, they would apply, uh, for instance a massive barrage of thermobaric weapons on the Ukrainian positions, sucking the literal life out of every one of their lungs. And then they would roll over them. But Russia's not doing that. Russia's doing intense infantry fighting that's costing Russia a lot of casualties. Um, 
they, they lose a lot of their advantages. If Russia goes to war against NATO, the gloves are off, man. It's, it's, it's hardcore, you know, bare fist war. And, you, you know, Russia uh, deployed a, a new weapon this week, the, the Kenzal. And people are like, well, why did you use the Kenzal? Um, well, the reason why they used the Kenzal isn't because they were trying to intimidate Ukraine. Trust me. Zelensky is plenty intimidated right now. You don't need the Kenzal to do it. Uh, they didn't do it to, um, to strike a target that couldn't be struck by any other weapon. The, the, the caliber cruise missile has shown itself to be very effective at taking out uh, sites. They deployed it to show to NATO that this is what happens. Remember, everybody took uh, when Putin said, if you get involved in Ukraine, you will pay a price that you have never paid before. Everybody went, oh, my God, he's threatening nuclear war. Nope. He's threatening to introduce you to Mr. Kenzal, who will come in and take out NATO headquarters, come in and take out the, the, the British Ministry of Defense headquarters, take out the French defense headquarters, take out all of NATO's headquarters, because nothing can stop it. Nothing can stop it. And that was the point they were making. Hey, guys, we're going to fire this. Got all your radars turned on? Look at it. Think about it. Chew on it. Because if you want a war with Russia, this is coming. And you got nothing. You got nothing to stop it. One thing we're hearing from Brussels, Scott, is this uh, escalating fear mongering about Russia using chemical weapons. The NATO Secretary General warned about this today. Joe Biden is now talking about it. A number of NATO officials are talking about it. I'm wondering what you make of this. That all of a sudden, we're getting these claims coming from NATO that they have intelligence of Russia possibly plotting chemical weapons attacks inside Ukraine. <laughs> well, uh, let's 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 start with the the obvious. Um, for Russia, let, let's hypothetically say that Russia has a weaponized chemical. What cap, uh, weapons capability or biological weapons capability? Um, Russia knows that they cross that line. They're changing the dynamic of of, of their Ukrainian gambit. Um, Russia went into Ukraine not just to get Ukrainian neutrality, not just to denazify, not just to de demilitarize, but to redefine the European security framework. And in order to redefine it in a way that is conducive to a Russian outcome, you you need to create the condition where NATO starts to question itself, starts to question its own viability, question the cost uh, of, of maintaining its current posture, et cetera. Um, so it's counterintuitive for Russia to use weapons that would only bring NATO together. And it's even more counterintuitive for Russia to use these weapons when Russia is winning. So why is NATO saying what they're saying? We'll start with the, the, the obvious one. NATO or the United States got caught out with these biological research facilities. Um, I mean, I've, I've, I've been aware of these. I know the, I, I know the guys who ran who were program managers. I, you know, I'm, these are not new to me. Um, and I've always talked to them about you know, what, what's going on here? Um, you know, what's really going on here? Uh, why do you need these biological research facilities in Ukraine? I understand the need to capture former Soviet biological warfare capability uh, to uh, account for and dispose of uh, former Soviet uh, biological weapons pathogens that might have been retained and to provide gainful employment to uh, the scientists, so they don't go sell their skill set to North Korea, Iran, any other so-called rogue actor that might be in the market. I don't think Iran's in the market. Um, you know, I don't know what North Korea is doing. This is a purely hypothetical statement. But the point is, um, I understand all that. I also understand that you might want to uh, build a modern uh, level three research facility to uh, provide capabilities that can't be found in the existing Soviet era facilities. But 26? Why do you need 26? What is the purpose of these? So now the U.S. does the old game. The Russians are only accusing us because they're planning to use biological weapons themselves. I mean, that's the extent of the intelligence. There's no, we literally, I can tell you right now, we are not sitting on 
uh, communications intercepts that show that the Russians are preparing. This is somebody in the United States saying, well, if the Russians are saying this, what do you think that really means? And you have some intelligence analyst who hasn't been schooled on the reality of Russia, but in, instead been schooled to hate Putin, saying, well, if I were Vladimir Putin, that would mean that I'm planning a biological weapon because it's a page straight out of the Russian playbook. Um, and I have insight into Vladimir Putin's plan. No, there is no biological plan. And the same now applies because, because now we're talking about a hypothetical biological weapons attack. We have to throw in, of course, uh, Novichuk and Skripal and Navalny. We have to take two, two you know, cases that have been made against Russia and say they are known purveyors of chemical warfare. And then we also have to bring in the Syrian playbook, uh, you know, and, 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 and bring back, you know, uh, Don Shakun and uh, Uma and all these other places and say they did it in, in Syria. Well, they didn't do it in Syria. <laughs> they, you know, who knows what happened in, with Skripal's? Who knows what happened with Navalny? But they aren't part of a, a of a military weaponized chemical warfare program. This literally is manufactured clickbait by the United States government. There's no truth to it, none whatsoever. And is I'm wondering if you think is part of the motive here, just like in Syria with the Syria playbook, to preserve the option of NATO military force, because that's what. Part of the agenda was with Syria and the red line in, in uh, back in 2013. And it was only actually undermined or it was partly undermined by other people inside the Obama White House who knew that the intelligence was not there, that Syria was guilty. That's why James Clapper went to Obama and said it's not a slam dunk, deliberately choosing his words to invoke the Iraq war WMD claims of George Tenet. And they helped undermine Obama's claim. And we later learned from Seymour Hersh, there was a whole bunch of other evidence pointing to Sarin actually having been used by the rebels. But there were people inside the Obama White House who did want to preserve the option for military intervention, for greater military intervention in Syria. And the chemical weapons allegation was the way to advance that. And I'm wondering if you see a repeat there here as well. I can say that I have confidence in the senior military leadership that they know what the truth is. Um, I have confidence in the senior intelligence community leadership that they know what the truth is and that they will bend backwards to ensure that the political appointee advisors to Biden um, aren't allowed to manufacture a case for military intervention based upon fabricated uh, intelligence. Just like what happened, just like what happened in Syria. It's a, it's, a, it's a repeat of that. Now, but there's another factor here because that's a US only dynamic. What we have right now is this, and again, I, I wrote about this a while, Rob, I wrote an article called uh, The Article Four Trap. Uh, and I talked about how dangerous, everybody talks about Article Five, collective defense of NATO. That's a nothing, nothing uh, article. First of all, it means nothing. Everybody keeps talking about collective defense. There is no collective defense. Read the article. It says, if one nation is attacked by another, that all nations must consult <laughs> on what they want to do. And if they want to do something, and it doesn't have to be military, then they work with others to do it. There's no automatic, oh, you attack Poland, we automatically go to war. No, that's not how Article 5 works. Um, Article 4, though, is the one that actually got NATO involved in Serbia, the one that got NATO involved in Libya, got NATO involved in Iraq, the one that got NATO involved in Afghanistan. Article four is the consultation article, and it's already been invoked. Poland and the Baltics have invoked an article four consultation a while back when Russia first went into Ukraine uh, to get NATO engaged on this threat to Polish security and Baltic security that now exists in Ukraine. So they've been having ongoing article four uh, talks. And right now, Poland is hyping up the threat posed by Russia. And the danger of the United States politically committing to a um, to a narrative such as chemical weapons, biological weapons, whatever, is that politically it's hard for them to back down. It's one thing to have a general go to the White House and whisper in the president's ear that this is a load of garbage. It's another thing for the president to be in Brussels having committed to this narrative and then being confronted by fellow NATO members saying, 
man, Russia's such a big deal. We have no choice now but to put a peacekeeping force into Western Ukraine. And so there's the danger that the United States may be getting caught in a trap of its own making, boxed into a corner based upon its own own rhetoric. Um, and you know, we're just living in a very dangerous time. This is, um, you know, we're fraught with uncertainty. The only thing that is certain, in my opinion, is the Russians are winning this war and they're winning it in a big way. Yeah, I mean, what what the, the other fa- common factor or common thread between Syria and Ukraine is you have a very weakened uh, U.S.-backed fighting force on the ground, which is itself governed by f- elements that are far more extreme than those in in the maybe in the Biden White House who don't want a direct confrontation with Russia. And so they're, tri- they're they're pulling out all the stops. I mean, I wrote about how the supposed theater bombing in Mariupol was pretty obviously a staged event. It was controlled by the Azov Battalion. I mean, these are the uh, analog, the Ukrainian analog to the jihadist Al Qaeda elements in Syria, and they are willing to do pretty much anything to get some emotional, dramatic event to stir up public pressure for intervention. In this case, though, it seems like they just let everyone go. Uh, they only had a few civilians there. Nobody was killed or injured, apparently. And Western media has kind of let it go after blaming Russia, and they're moving on to the next thing. And it is disturbing that Biden and and company are warning of an imminent Russian chemical attack. I think that goes hand in glove, hand in hand with this narrative that Russia is actually losing and getting des- desperate. They need to create the perception that Russia actually would do something that is, in fact, against its best interests not only militarily, but politically as well. And I'm also hearing some rumors, uh, you know, the theater bombing was forecast by a Russian reporter uh, citing local Mariupol residents. He first said that there is a Turkish built mosque in Mariupol that is being, uh, that, that there will be a false flag there. We found out that the claims that it was shelled were false soon after. And that um, in, in the coming days, there will be an attack on this theater. Now what I'm hearing from similar sources is a potential attack on U.S. personnel, U.S. diplomats in Lvov, uh, which is extremely troubling. Um, you know, we could see something other than a chemical attack in the coming days. But the clear agenda of Ukrainian forces and particularly the paramilitaries does seem to be something uh, to trigger greater involvement of the U.S. or an escalation you don't think Newland and her clique want to go further than Biden and the military do? Oh, she does. There's no doubt in my mind that Newland wants to go further. I just don't think she has that much power. I think Newland's, re, you know, she's she's at the, the pinnacle of where she's at. Um, and, and you know, the person that has the most power, I believe, of all the, the Russia whispers right now is William Burns. And that's why we're not hearing anything about it. I think William Burns is working overtime. Um, behind the scenes, uh, working our back channel, trying to come up with some sort of um, off ramp uh, to avoid unnecessary conflict. Look, this is the last place Joe Biden wants. Joe Biden doesn't want to be in Brussels. Joe Biden wants to be in Tokyo. Joe Biden wants to be in Seoul. Joe Biden wants to be in Manila. Joe Biden wants to be in Beijing. Joe Biden wants to be in the Pacific because that's where the future of America lies. That's the economic future. At least that's what it used to be before we allowed Russia to disrupt the petrodollar. Um, you know, now the future is in Moscow. The whole world's gravitating to Moscow right now. The Moscow-Beijing axis is becoming, you know, a, a very real thing. And it's going to be a, 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 an equal axis because Russia is the world's number two supplier of energy. And if the ruble becomes a currency of choice in the trade of uh, energy, uh, Russia becomes... A, a, I'm not going to say an economic superpower, but you know everybody keeps saying, "No, oh, they got a GDP of less than uh, Italy." Well, they're going to have a GDP that's greater than the EU um, if this if this trend continues. So, you know, this is the last place Biden wants to be. This is the nobody in his administration wanted to be here. Maybe Newland did. Maybe Newland wanted to be, but nobody else. And yet here they are, trapped in Europe, trapped in a quagmire of their own making because they were too stupid to understand that Russia was serious. 
mean, this is really what happens when you allow a bunch of academics who focused on the fantasy of Putin to run policy and ignore the reality of Russia. потому что нет никакого мирового правительства, и за кулисы это тоже, так сказать, лирика. А вот закрытые наднациональные группы мирового согласования, ну, управление это, – это реальность. Ну и, естественно, сегодня мы будем говорить о не столько о событиях, сколько о тенденциях, потому что, как говорил Ален Далес, первый гражданский шеф ЦРУ, человека легко запутать фактами, но если он понимает тенденции, его уже не, не обманешь. Политика превращается в комбинацию шоу-бизнеса и административной системы. Гражданское общество затухает. Государство, про государство есть хороший англоамериканский термин «fading away of nation state» – растаивание государства. Но рынки, я думаю, что вообще не стоит говорить. Это олигополия, а не рынок. И ковидом, и спецоперацией военной на Украине – это вот... Конец этого водораздельного периода. И вообще нужно сказать, что начало каждой новой эпохи – это восстание элит. Это не восстание масс, это восстание элит. И вот то, что мы сейчас наблюдаем во всем мире, начиная от ковида и заканчивая швабовскими описаниями, это целая программа восстания, <coughs> восстания элит, восстания правящего слоя, задача которого – переформатировать капитализм во что-то значительно более подходящее, им подходящее. Когда э, Никсон отсоединил, ну, точнее, Рокфеллеры руками Никсона отсоединили доллар от золотого стандарта, возник вопрос, а за что зацепить теперь доллар? А за нефть? А нефть стоит сколько? А нефть стоит очень мало. Значит, нужно, чтобы нефть поднялась в цене. И Киссинджер сказал в начале 1973 года, в конце года нефть поднимется в 6 раз. Что нужно было сделать, чтобы поднять э, цены на нефть? Чтобы война на Ближнем Востоке вспыхнула, совершенно верно. Все выиграли, Советский Союз выиграл, Америка выиграла, э, монархии выиграли. Все, вы, все выиграли. В 1992 году Шваб создает свою, свою швабярню. Это Global Youth Leaders. Это молодые лидеры, потому что понятно было, что нужно поколение, ну, вот, скажем, как не относиться к тому же Буше старшему или, скажем, к Никсону, но это были серьезные самостоятельные люди, или тот же Ширак. Здесь нужны были политические биороботы или биополитические роботы. И вот в 1992 году начинают ковать вот, это, так сказать, вот этих людей. Ну, Джастин Трюдо, например, вышел из этого. Цукерберг, кстати, Гейтс. Там я в одном из роликов привел список. Там не все 200 фамилий, но 60 фамилий я привел. И это все люди очень, очень известные. В 2015 году произошло очень важное событие, которое прошло тогда почти незамеченным. Вот все помнят о обучениях ивент 201, событие 201, которое Гейтс провел в 2019 году. Это были, была репетиция коронавируса. В 2015 году прошла, на мой взгляд, значительно более важная вещь. Это были учения, которые назывались «разрыв пищевых цепочек», «мировой голод». Это вот то, что происходит, происходит сейчас. Причем происходит по-разному. Вот последняя информация, которую я сегодня смотрел – 20 крупнейших зернохранилищ в мире, Канада, США, Индия, Европа, сгорели. Вот зерно сгорело в 20 крупнейших мировых. За три дня. В три дня погорели в мире зерно. То есть ясно совершенно, что это разрыв пищевых цепочек. Или я недавно видел фотографию, шанхайский порт, ну примерно полторы тысячи судов грузовых, они не разгружаются. Город закрыт, и это тоже разрыв пищевых цепочек. В 2018 году произошла очень важная вещь. Конференция Санта-Фе, которую проводило Агентство национальной безопасности. Там э, было человек 20 участников, 6 докладчиков, 20 участников. Там не было ученых, э, их, их туда не позвали, правильно сделали. Э, там были разведчики, эксперты и руководители корпораций. Значит, доклады были по энергетике, демографии, промышленно-экономическому росту и, самое главное, сценарии выхода из трудно трудной ситуации. 
А вот с точки зрения желаемого будущего большинство высказалось за так называемый антропологический переход. Это приняли с восторгом. Антропологический переход – это общество, где нет среднего слоя, где верхи и низы отличаются друг от друга, как было сказано, цитирую, два биологических вида. Верхи живут 120-140 лет, питаются нормальным так сказать, мясом, они не живут в метавселенной, они живут в реальном мире, низы живут там ну, 50-60 лет, можно снизить путем вакцинации, можно что-то другое сделать. Но самое главное, они живут в метавселенной, питаются мясом из червячков, э, с экологией плохо, ну и так, и так далее. Никакого туризма. Вот сиди, на день очки дополненной реальности и путешествуй по Африке, как будто. Представьте, нам нужно с вами вскрыть секреты некой системы. На как, что мы должны, на какой ответ мы должны ответить себе? И тогда все становится ясно. Что является Совершенно верно. Что является объектом присвоения в этой системе? Значит, новый строй – это строй, который будет крутиться вокруг присвоения невещественных факторов производства, то есть информация и социальное поведение. Но прежде чем запустить систему, значит, нужно подготовить объект эксплуатации. Вот, например, что предшествовало капитализму в Англии, какой процесс? Огораживание. Людей сгоняли с земли. Значит, э нужно, чтобы у людей ничего не было. Средний слой контролирует 40 триллионов долларов. Значит, нужно лишить этих людей этих 40 триллионов долларов. Ну, например, мы вводим налог на зеленую повестку. Кстати, Фарид Захария, про которого все говорят про Шваба, а вот Фарид Захария написал более спокойную книгу, но зато там он откровенно сказал, что малые и средние фирмы налоги, связанные с зеленой повесткой, платить не смогут. Значит, они должны будут либо разоряться, либо продавать. Есть другой способ. Снижение уровня потребления. Меня тут посмешило, но это вообще сказать, и, и смешно, и грустно. Немецкие врачи уже заговорили о том, что в связи с тем, что энергетика дорогая, вода дорогая, ну, правильно мыться один раз в три недели. Это не шутка. Один раз в три недели мыться. А неприятный запах, он через три дня сам уйдет. Вот. То есть ограничение потребления энергетики, воды, Продовольствие. Вводится рационирование продовольствия. То, что не выполнила, то, что не выполнила пандемия, выполняет теперь вооруженный конфликт, у которого очень много измерений. Сейчас начинается битва за будущее. Я думаю, что все 20-е годы будут доедать европейский средний класс, если не произойдет общей катастрофы, войны. А вот дальше интересный вопрос. Когда доедят европейский средний класс, а его доедят, потому что Евросоюз – это политический импотент, это экономически мощная система, но сейчас если зеленую повестку реализуют, даже Германия посыпется. Так вот, съедят европейский средний класс. Как вы думаете, дальше кого будут есть? Вот выводы, которые следуют. Первое. Главная тенденция современного мира – агония капитализма, которая уже почти закончилась – и его верхами создается посткапиталистический строй, которому нужно не более 2 миллиардов. Это оптимистический вариант. Оптимальный для них вариант, они говорят, это 500 миллионов. Второе. России и русским, а также китайцам, арабам, индийцам в этом мире сказать, места совершенно нет. Нужна только территория и наемники. Третье. В мире сейчас все режимы кланово-олигархические. Если кланово-олигархический режим слабый сталкивается с сильным, у него шансов никаких нет. Будущее, четвертое, не детерминировано, оно завоевывается в борьбе. И очень многое зависит, когда вообще все на весах, очень многое зависит от действий небольшой группы лиц. В мы за много сил, много мощно, но не эта экономика реально много лимитирована. Те, ако погледнете Русия на, на световната карта, като част от световните економика, тя е съвсем мъничка. Ако нарисувате картата на, на, на света с економиката, тя е съвсем мъничка и де-факто какво има Русия? Има а, петрол и газ а, и има оръжие. И всъщност прилича на една бензиностанция с ракети. Бензиностанция с ракети. Бензиностанция с ракети. Виждате, българския псевдополитически процес се движи по една много проста, елементарна 
а, механизъм. Той се изразява в следното. Да изберем следващите спасители, които ще ни спасят от предишните спасители, които ни избрахме за да ни спасят от предишните спасители. Битка в България не се прожектира и не се проектира. Ние сме провинциална, така се каже, провинциален ангел, в който се проектират само сенките, като в прочутата платонова пещера сенките на, на реалните идеи. Това, което се случва тук е много, много просто и ясно. Има една клиентела, една групировка, която се структурира в рамките на тези 30 години, която е свързана с предишните е, е, тайни служби, с, тай, с всичките видови структури, които така или иначе структурира българската политическа и економическа власт за последните 30 години. Съответно, това беше ония пасианс, който беше нареден още от времето на Луканов и бяха назначени леви, десни и центристки партии и това маскарад продължаваше вече 30 години. Герб беше апотеоза на всичко това. Сега дойдоха едни други хора, които е, биографично пак са свързани. Голяма част от тези са дечица на бившата номенклатура, по ушколоване, по устросване на Запад и така нататък и разбира се свързане вече с друг геополитически център. Ще окаже директно така. На нашите геополитически господари и омръзна шикалкаването на представящите се за евроатлантици предишен, предишен елит и решиха да го подминат с директен друг такъв. По по-верен, по-предсказуем и по-лесно изпълняващи поръчки от всякакъв характер. И сега това е битката между един и други елит. Затова между другото населението, отвъд всичките нали, критики, които казахме, усеща, че това не е негова борба. И стои на страни. Речено правителство не направи нищо от това, което поне заяви като заявки преди 6 месеца. Всеки, който разбира малко от парламентарна технология, да речем, дори при тези минимални възможности, които има, знаеше много добре, че той имаше възможност, да речем, да се намеси сериозно в така, реформирането на съдебната власт на Идодока с тия етикети. Те се засилиха да правят неща, които знаеха предварително, че няма да минат. Едва ли не конституционни промени, за да лишиме главния прокурор от неговите правомощи. Като всеки средно грамотен студент от поправо от трети курс мога да ви кажа, че ако промените три текста в наказателно процесуалния като кодекс, и още два в закона на съдебната власт, може да го, да го лишите от си цялата му власт. Да, Предпочитам, че целта е била съвършено различна и тя е била общо зато да овладеем структурите, т.е. от тези наши да гледаме на, на сегашните наши. Ми... Това е опит да се, да се ревизира а, а, след военния, след падането на Съветския съюз, ред преди 30 години. А, а, щатите смятаха, че те вече са установили еднополисно господство вър, върху целия свят. Било директно, било чрез клиентела. Но в един момент се оказа, имаше разпределение на ролите, те се взеха в следното. Китай ще бъде световната фабрика, разбирате, ще произвежда стоки с ниска и средна добавена стойност. Тук ще има, разбира се, Русия ще играе ролята на суровинен предатък до пълното изчерпване. За тази цел се акцентираше върху продажния руски лит във всичките му измерени. И, и не на последно място, всичките останали части на света ще бяха подложени, така да се каже, в някаква иерархия в това отношение. Сега имаме ревизия на този опит за ревизия. Не случайно в американската стратегическа доктрина Русия и Китай са наречени ревизионистите. Не можем да кажем, тъй като не разполагаме с вътрешна информация. Там протекоха няколко според мен процеса. Първият, който разбира се е под формата на тук Запада изигра изключително, ще прощавате неумна роля в това отношение, беше ликвидирана на петата колона на, на Запада, която беше имплантирана директно в руската управляваща върхушка. Тоест тази част от продажния руски елит, който беше готов да проведе и майка си, само и само да, да участва в хранителната верига с по-голяма квота. Да отнесе новината, че 15 хиляди май руски милионери напускат а, Русия. Да. От друга страна, разбира се, това, което казахме е, че действително има кланове. Това е публична тайна. Едни са свързани с военно-промишления комплекс, другите са свързани с службите за сигурност, третите, разбира се, са свързани с финансовите институции, в този смисъл те са свързани с световния капитал. Между тях, разбира се, те имат различни интереси и по този начин Путин действително играеше ролята на брокер между тях. В момента, според мен, взимат, наделяват връх така наречените имперско военен част на, на руски елит, което въобще не е изненада, защото Русия е възникнала, съществува и функционира само единствено като военна държава. С България е в прифронтовата полоса на сблъсъка между Съединените щати и Русия. За сега шахматната партия се, се разиграва на дъската окраина, но въобще няма гаранции, че те няма да почне да се разиграе нощни някакво е, дъски, включително и ние. Ние сме много важно място от гледна точка на геостратегията. Казвам като място. И а, това е едно от малкото места, в които съм съгласен с а, Зеленски. Това наистина е така. И тук не става въпрос за щения, за, за лични мерации, става въпрос за жестока геополитическа битка. 
И тази геополитическа битка, разбира се, се разиграва на терена на, на, на Европа, която се явява големия губещ от цялата тази история. Сблъска, разбира се, между Штатите и Русия. И както гледам, а, а сегашният какво... американски елит, а, който е изключително компетентен в кавички, не му стига проблемите с руската мечка и реши да дърпе китайския тигър за опашката. Резултатът ще се види още тази есен. 